o meu uso do VR, certo? Como é que é, certo? Ah, bem, abri o meu terminal, certo? Eu entro na pasta que eu tô mais aqui de trabalhar, que eu tô mais focado. Ali é umas coisinhas do color que eu não tive sabe de arrumar mesmo. Aí a primeira coisa que eu faço em geral no dia, ou pelo menos é o que eu tenho feito nessas últimas semanas, ou última semana talvez, é uma coisa mais comum, eu abro, eu vou no meu. Eu, eu dou um mark no C maiúsculo, né? Então ele vai direto pro arquivo que tem o color scheme do dia. É, ele abre do dia anterior, na verdade. Aqui esse aqui eu já aí eu dou um, um, um right, né? Deixa eu aumentar o tamanho dele aqui. Um write e aí o porcentagem tag, né? Aí eu mudo aqui o dia, né? Pra 24, 25, hoje em dia 24 é isso mesmo. Então eu salvo aqui, mudo esse cara aqui, mudo esse mapping aqui. Às vezes eu coloco um, um, um controle aqui também, só que ele pula de linha. Eu não, eu não lembro como é que eu faço para ele não pular de linha quando eu faço isso. Então eu vou até deixar ele assim. Aí eu carrego esse color screen do dia, né? com C maiúsculo, isso é o comando do color mesmo, é, é tipo o color scheme, você pode escrever color, só que ele é, é, eu acho que é color, não sei se tem o zero ou não, ou é color, só que eu não preciso escrever inteiro, né, eu fiz o autocomplete para as coisas todas, acho que isso até já tem, mas é, eu fiz o autocomplete para os colors mesmo, você aperta C maiúsculo e Ctrl D, ele acha todo mundo que está na pasta color especial, que não é a mesma do, do color, né? Mas enfim, aí eu mudo aqui alguma coisa, por exemplo, vamos supor que eu já venho aqui, abro no client, né? E aí eu quero entrar no main aqui, por exemplo, né? E eu não gostei de alguma cor. Na verdade, esse color skin está bem razoável, né? Mas, por exemplo, eu não gostei disso aqui. Então, é espaço C, W, de what, provavelmente, o which, não sei. Aí é statement. Aí, ele, aí eu então, procuro o statement aqui e mudo aqui para, por exemplo, F, né? Aí esse mapping aqui é arroba R, né? Ele já carrega para mim, cara, né? É, ele dá um... Ele, ele, ele executa, né? O, ele carrega esse color scheme depois de salvar para eu poder só editar mesmo, eu dou um replace, por exemplo, ou, ou mudo alguma coisa aqui, ele já escreve e carrega o color scheme, né? É a mesma coisa que dá um source, eu acho. É, mas ele usa o C maiúsculo, né? Beleza, aí eu arrumando o color scheme, a primeira coisa é, é abrir o um servidor, né? Eu abro um terminal aqui, né? E aí dou um meteor. Aí beleza, enquanto ele, ele abre lá, daqui a pouco eu abro ali no cara, eu abro no client, por exemplo, né? É, eu, eu acho que já estava no client, deixa eu ver. É. Aqui em geral eu abro até o server, porque já que ele está com o servidor ali executando, então eu posso usar esses caras aqui. Aqui o client, por exemplo, né? é, eu posso ir no main, aí eu vou no my router, por exemplo, né? GF. Aí aqui eu fico vendo o que eu tô afim de fazer, coisa assim, e posso dar um Ctrl W, GF, ele abre direto numa, numa aba adicional, certo? Então eu posso navegar com, com eles assim, certo? Tudo com GF, é, aqui para eu andar, por exemplo, é, três linhas para baixo, eu vou pro final, dou um back, GF, certo? E aí eu vou navegando assim e editando o que eu quiser, ele carrega automático, né? Sempre que eu salvar um arquivo, o Meteor carrega automático. É, é, tem um Hot Reload, eu acho que chama. E aqui tá dando certo, certo, eu vou uma aba, botar o host 3000, e está o mesmo aplicativo que eu te mostrei antes, né? O que, que eu, eu editar lá? Eu vejo aqui certinho, ele dá um hot reload tanto no servidor quanto no cliente, tudo JavaScript no caso. Uh, o que acontece muito é eu pegar uma terceira aba aqui, por exemplo, uh, e usar para um servidor em Python, né? Deve ter alguma coisinha aqui. Aqui um pserver, tá vendo? Então esse mais server aqui, aqui é só o molde mesmo, então eu não estou migrando as coisas, é uma reescrita, né? 
Então aqui tá bem minimalista, né? Então essa aba aqui fica pra, pro, pro, pra, pra ele, né? E eu abro aqui, inclusive, posso abrir um... Eu, abrir, eu, eu costumo abrir o terminal do lado direito. Abro o terminal aqui, observa. Provavelmente o run me deve deixar ele tá? Nossa, o bebê é mod nele aí. É, é, ele nem está executando ainda, nem usei o, o, o servidor em Python ainda, eu estou trabalhando no JavaScript mesmo porque eu estou priorizando a comunicação do, do cliente direto com, com as bases de dados, é, não só do próprio servidores, né, meus, mas de outros servidores. É isso aí. Esse é meu uso do cara, e aí, por exemplo, na hora de ir embora também, eu, é QA, né, é, só que ele não deixa quando tem o terminal, né. Então é QA em todo mundo aqui, aí ele não deixa quando tem o terminal, QA e beleza, estou fora. É isso, eu fecho o terminal e acabou a minha sessão. Valeu.